പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദ്യം മുതലെന്നും എന്നേക്കും തന്നെ ആ മീൻ ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലെ ഏറ്റവും വാത്സല്യമുള്ള ദൈവമക്കളെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമ്മുടെ കർത്താവൻ രക്ഷിതാവുമായ മഷിഹാദം പുരാൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ അവിടുത്തെ തിരുവായിൽ നിന്നൊഴുകി വരുന്ന മാധുര്യമേറിയ സ്വർഗീയ വചസ്സുകളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ച ആനന്ദം കൊള്ളുവാൻ നമ്മെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് തിരുസന്നിധിയിലെത്തിച്ച കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാദപീഠത്തിൽ ഇരിക്കാം ഈ ദിനങ്ങളിൽ നാം ധ്യാനിക്കുന്ന വിഷയം നിങ്ങൾ മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ ആരാണ് ഭാഗ്യവാൻ ആരാണ് ഭാഗ്യവതി അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ ദൈവമക്കളെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രാവശ്യങ്ങളിലായി നാം കേട്ടു നാലാമത്തെ ഉത്തരം ഇന്ന് കേൾക്കുവാനും പറയുവാനും ഒക്കെ ദൈവാത്മാവ് നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ നാലാമത് നാം അതേക്കുറിച്ച് വചനത്തിൽ നിന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട് വിശ്വസിച്ചവരൊക്കെ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട് കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദാനം വിശ്വസിച്ചവരൊക്കെ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് എഴുതിയ രക്ഷാസുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ തിരുവചനം കർത്താവ് തന്നോട് അരുളി ചെയ്തതിന് നിവൃത്തി ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി ഇത് വിശുദ്ധ കന്യകമൃതമറിയം അമ്മയെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ട വചനമാണ് വിവാഹ നിശ്ചയാനന്തരം പ്രാർത്ഥനാ നിമഗ്നയായിരുന്ന വിശുദ്ധ ബാലികയായ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ അരികിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൗത്യവാഹകനായ ഗബ്രിയൽ മലാഖ ഇറങ്ങി നിന്നു പരിഭ്രമചിത്തയായ ഈ പെൺകുട്ടിയോട് അവളുടെ പരിഭ്രമം കണ്ടിട്ട് മലാഖ പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടണ്ട ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് അയക്കപ്പെട്ട ഗബ്രിയൽ മലാഖയാണ് നിനക്ക് സമാധാനമുണ്ടാകട്ടെ നീ ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടാണ് ആ പെൺകുട്ടി സ്വാഭാവികമായും അവളുടെ സംശയം മറച്ചു വെച്ചില്ല വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു പുരുഷനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിൻ്റെ മേൽ വരും നീ ഗർഭം ധരിച്ച് പ്രസവിക്കാൻ പോകുന്നത് ജഡീക ബന്ധത്തിൽ ഉറവാകുന്ന ഒരു ജഡീക സന്തതിയെ അല്ല പിന്നെയോ ദൈവമായ കർത്താവ് ആദിയിൽ വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത മാനവകുലത്തിൻ്റെ പരിത്രാതാവാകേണ്ട ദൈവകുഞ്ഞാടിനെയാണ് ഭാഗ്യവതിയായ മറിയ കർത്തൃസന്നിധിയിൽ മുഴങ്കാൽ മടക്കി പ്രവാചകൻ അരുളി ചെയ്തത് നിവർത്തിതമാകുവാൻ ദൈവം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നവൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അത് തന്നെ ഭാഗ്യം കേട്ടല്ലോ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യമുള്ളവർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് കന്യകമാരുണ്ടായിരുന്നു പലസ്തീനായിൽ യശയ്യ പ്രവാചകൻ എഴുതിയത് തന്നിൽ നിവൃത്തിയാകണമെന്ന് വിചാരിച്ച് കന്യക ഗർഭിണിയായി ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കുമെന്ന പ്രവചനം തന്നിലൂടെ യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രഭു കുടുംബങ്ങളിലെ കുലീന കന്യകമാർ പലരും കുടുംബജീവിതം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കന്യകാവൃതമെടുത്ത് കർത്തൃമാതാവാകാൻ കച്ച കെട്ടി കാത്തിരുന്നിട്ടും അവരുടെ ഉള്ളത്തിൽ അഹങ്കാരമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് അവരിൽ ആരെയും കടാക്ഷിക്കാതെ മാതാപിതാക്കൾ ബാല്യകാലത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട അനാഥയായതുകൊണ്ട് ജേരുസലേം ദേവാലയത്തിൽ വളർത്തപ്പെട്ട ഈ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ വിനയവും താഴ്മയും വിശുദ്ധിയും ഉള്ള നിഷ്ഠയുമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെ ഭാഗ്യം ദൈവമായ കർത്താവ് തൻ്റെ ദൂതൻ മുഖാന്തരം അരളി ചെയ്ത വചനം കേട്ടിട്ട് മുഴങ്കാൽ മടക്കി കൈകൂപ്പി നിന്ന് ഈ ബാലിക പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി തീഹിതം പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇനി മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ദൈവഹിതവിനിൽ നിവൃത്തിയാകട്ടെ എന്ന് സമർപ്പിച്ചു ആ സമർപ്പണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ലൂക്കോ സുവിശേഷകൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് കർത്താവ് തന്നോട് അരുളി ചെയ്തതിന് നിവൃത്തി ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി ഇത് പറഞ്ഞത് മറ്റൊരാളാണ് ദൈവമക്കളെ ഇപ്രകാരം ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാട് യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരൊക്കെ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് എന്നാൽ ആധുനിക ലോകത്തെ കുഴപ്പമെന്താണ് യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്തതൊന്നും വിശ്വസിക്കില്ല ബുദ്ധിക്ക് ബോധ്യപ്പെടാത്തതൊന്നും വിശ്വസിക്കില്ല അവിടെയല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം പരാജയപ്പെടുന്നത് സ്വയം പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് 
ലോകത്തുള്ള എന്തിനെയും ഏതിനെയും യുക്തി കൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി കുപ്പിയിലാക്കി അത് കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഇതിനെ എൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ പോലും കുപ്പിയിലടച്ച് പോക്കറ്റിലിടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പ്രപഞ്ച ശില്പിയായ തമ്പുരാൻ തൻ്റെ ബുദ്ധിക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ട് ദൈവമില്ലെന്ന് പറയാനോ ദൈവമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാനോ ഒക്കെ മുതിരുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ അല്പത്വം എത്ര വലുതാണ് ഇവിടെയാണ് കർത്താവ് തന്നോട് അരുളി ചെയ്ത വചനം ദൈവവചനം നിവൃത്തിയാകുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി എന്ന വിശുദ്ധമറിയത്തെക്കുറിച്ച് വചനം പറയുന്നത് ഇപ്രകാരം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരിളപ്പാട് വിശ്വസിച്ചവരൊക്കെ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് നിശ്ചയമായിട്ടും ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാട് വിശ്വസിച്ച ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവർക്ക് ആ ഭാഗ്യം എന്നേക്കുമുള്ള ഭാഗ്യമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് കേൾക്കണം ലോകചരിത്രത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കപ്പെടുമോ അവിടെയൊക്കെ അവൻ്റെ അമ്മയായ വിശുദ്ധമറിയത്തിൻ്റെ നാമവും ഉച്ചരിക്കപ്പെടും ചിലരത് മനഃപൂർവ്വം മറക്കുന്നുണ്ട് അത് അവരുടെ നിർഭാഗ്യം കൊണ്ട് മറന്നു പോകുന്നതാണ് ചിലർ ഈ ഭാഗ്യവതിയായ മാതാവിനെ പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട് അതവരുടെ നിർഭാഗ്യം എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല ദൈവവും ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നയിച്ചവരുമൊക്കെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് വിളിച്ച വിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെ അപമാനിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരൊക്കെ നിർഭാഗ്യവാന്മാരെന്ന് കൂടെ പറയാതെ തരമില്ല ദൈവമക്കളെ വിശ്വാസത്താൽ ഭാഗ്യവതിയായി തീർന്നവളാണ് കന്യകമറിയം നാം അത് മാതൃകയായി സ്വീകരിക്കണം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടിൽ വിശ്വസിക്കണം ദൈവവചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം ദൈവം വാക്കു പറഞ്ഞാൽ മാറാത്തവനും വാഗ്ദത്വത്തിൽ വിശ്വസ്തനുമാണ് അതനുസരിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദത്വം എന്താ ഞാൻ പോയതുപോലെ വീണ്ടും വരും അത് വിശ്വസിക്കുന്നവരൊക്കെ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് അത് അവിശ്വസിച്ച് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഇമ്പങ്ങളിൽ മുഴുകി താന്തോന്നികളായി ജീവിക്കുന്നവരൊക്കെ നിർഭാഗ്യവാൻ മാർ തന്നെയാണ് ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് പേരുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും മസിഹ വീണ്ടും വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഈ ഭൗമലോകത്തിനപ്പുറത്തൊരു നിത്യതയുണ്ടെന്നോ ഒരു സ്വർഗമുണ്ടെന്നോ ഒരു നരകമുണ്ടെന്നോ ഭൂരിപക്ഷം ക്രിസ്ത്യാനികളും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഈ പേരുണ്ട് ഈ വേഷമുണ്ട് ഈ നടപ്പുണ്ട് സാമൂഹികമായ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വേഷം കെട്ടുന്നതിനപ്പുറത്ത് യേശു ക്രിസ്തു ഒരുക്കുന്ന ഒരു മഹത്വരാജ്യമുണ്ടെന്നും അവിടെ ചെല്ലണമെന്നും യേശുവിൻ്റെ വാഗ്ദത്വം നിലനിൽക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാത്തവരാണ് വലിയൊരു ശതമാനം ആളുകൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പേരുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളെ ഒറ്റയ്ക്ക് മാറ്റി നിർത്തി അവരോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു നിത്യതയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു നരകമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ഒരു നിത്യവാസമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഭൂരിപക്ഷം പേരുടെയും മറുപടി ഇല്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കും ചിലർ പറയും ഇവിടെ തന്നെയാണ് സ്വർഗവും നരകവും ഒക്കെ ഇവിടെ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവരൊക്കെ സ്വർഗത്തിലും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരൊക്കെ നരകത്തിലുമാണ് മരിച്ചാലെല്ലാം തീരും സത്യത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്തു വലിയ നിർഭാഗ്യമാണത് എത്ര വലിയ നിർഭാഗ്യവാന്മാരും നിർഭാഗ്യവതികളുമാണ് അവർ അങ്ങനെയുള്ളവരല്ലേ ഈ ലോകത്ത് അക്രമം നടത്തുന്നത് ചൂഷണം നടത്തുന്നത് എന്ത് തിന്മയും പ്രവർത്തിക്കാൻ മടിക്കാത്തത് എത്ര സുഖാസ്വാദനത്തിനു വേണ്ടിയും ഏതൊക്കെ തലങ്ങളിലും അധപ്പതിക്കുന്നവർ അവരൊരു ദൈവമുണ്ടെന്നും ഒരു നിത്യതയുണ്ടെന്നും മരണാനന്തരം ഒരു ജീവിതമുണ്ടെന്നും സ്വർഗ നരകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ക്രമം കെട്ട ജീവിതം നയിപ്പാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു അവർക്ക് അവർ നിശ്ചയമായും നിഷ്ഠയുള്ളവരായി മാറുമായിരുന്നു ഇവിടെയാണ് നാം വിലയിരുത്തേണ്ടത് ആരാണ് ഭാഗ്യവാൻ ആരാണ് നിർഭാഗ്യവാനെന്ന് ദൈവമക്കളെ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല ഈ വചനത്തിലൂടെ തിരുത്തുകയാണ് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ദൈവാത്മാവാണത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോ ഇഷ്ടം പോലെ വരുമാനമുള്ളപ്പോ ചുറ്റും നിൽക്കാൻ ആളുകൾ ഉള്ളപ്പോ മനോഹരമായ വീടും സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ളപ്പോ നാം സ്വയം മതി മറന്നിട്ട് അഹങ്കാരം കയറി നാം ദൈവത്തെ പോലും വെല്ലുവിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറിവ് നമ്മളെ ആക്കി തീർക്കും ബുദ്ധി കൊണ്ടൊരുപാട് വളർന്നിട്ടും 
ദൈവത്തെ അറിയാൻ കഴിയാത്തവർ അറിവ് നേടിയിട്ടില്ല ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണം ദൈവമക്കളെ ഇവിടെയാണ് നാം ഭാഗ്യവാന്മാരാണോ അല്ലയോ എന്ന് സ്വയം പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ വിളിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കളെന്നാണ് കാരണം ലോകത്തുള്ള സകല വിശ്വാസികൾക്കും പിതാവാണ് അബ്രഹാം എന്നാണ് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചു അതുവരെ തന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ദൈവം നീ ജനിച്ചു വളർന്ന നാടും വീടും വിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോവുക എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോൾ അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചു ദൈവം പറഞ്ഞ വഴിക്ക് അവൻ പുറപ്പെട്ടു ദൈവം അവന് വാഗ്ദാനം കൊടുത്തു നിനക്ക് മക്കളില്ലെന്നറിയാം ഞാൻ നിന്റെ മക്കളെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെയും കടൽക്കറിയിലെ മണൽത്തരികൾ പോലെയും വർദ്ധിപ്പിക്കും ആരും അത് എണ്ണി തീർക്കുകയില്ല അപ്പോഴും അവന് മക്കളില്ല ദീർഘമായ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോഴും മനസ്സു മടുത്തു പോയില്ല റോമാലേഖന കർത്താവ് എഴുതുന്നുണ്ട് ആശയ്ക്ക് വകയില്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ശരീരശാസ്ത്രപ്രകാരം ജരാനരകൾ ബാധിച്ചിട്ടും തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് സ്ത്രീകൾക്കടുത്ത മുറകൾ നിന്നുപോയിട്ടും അവളുടെ ഗർഭപാത്രം ഉണങ്ങി ചുരുണ്ടുപോയി എന്നറിഞ്ഞിട്ടും പുത്രോത്പാദന ശേഷി ഇനി സാധ്യമാകില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോടെ വിശ്വസിച്ച് ദൈവീക വാഗ്ദത്ത നിവർത്തിക്കായി കാത്തിരുന്നവനാണ് അബ്രഹാം അവിടെയാണ് അബ്രഹാമിനെ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ അബ്രഹാം പിതാവിനോട് വാഗ്ദത്ത പുത്രനെ നൽകിയ ശേഷം ദൈവം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു നിന്റെ മകനെ നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ ഏകജാതി നിസ്സഹാക്കിനെ ഇന്നേക്ക് മൂന്നാം നാളിൽ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്ന ഇടത്ത് മോറിയാമലയിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഹോമയാഗം കഴിക്കണം ദൈവമക്കളെ അബ്രഹാം നടുങ്ങിപ്പോയ ഒരു വാർത്തയാണത് എന്നാൽ വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം പുറപ്പെട്ടു വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം മകനെ കൂടെ കൂട്ടി വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം അവനെ കൊണ്ട് വിറക് ചുമപ്പിച്ചു നെഞ്ചു പിളരുന്ന ചോദ്യം മകന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോ ഹൃദയം പിടഞ്ഞെങ്കിലും കണ്ണു നിറഞ്ഞെങ്കിലും യാഗത്തിനുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടിയെ ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും മകനെ എന്ന് വിശ്വാസത്താൽ പറഞ്ഞു വിശ്വാസത്താൽ അവന് യാഗപീഠം പെടുതു ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അവൻ തന്റെ മകനെ യാഗപീഠത്തിൽ ബന്ധിച്ചു എന്നിട്ട് അബ്രഹാം ഉള്ളുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവനെ ഹോമയാഗം കഴിക്കും കഴിച്ചാലും ദൈവവാഗ്ദത്വം നിലനിൽക്കുന്നു നിന്റെ സന്തതിയെ ലോകത്താരും എണ്ണിത്തീർക്കില്ല അത് കടൽക്കരയിലെ മണൽത്തരി പോലെയും ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെയും ഇരിക്കും ഈ വാഗ്ദത്വം ദൈവം പിൻവലിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ആ വാഗ്ദത്വം വിട്ട് ദൈവത്തിന് പിന്നോട്ട് മാറാൻ കഴിയില്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ എൻ്റെ മകന്റെ കണ്ണനാളം ഛേദിച്ച് അവന്റെ രക്തമൂറ്റി യാഗപീഠത്തിൽ അവനെ കത്തിച്ച് ചാരമാക്കിയാൽ ഈ ചാരത്തിൽ നിന്ന് അവനെ എനിക്ക് തിരികെ തരാൻ എൻ്റെ ദൈവം മതിയായവനാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് എബ്രഹാം പറഞ്ഞ് തൻ്റെ അരയിൽ നിന്ന് കത്തി കൂരി തൻ്റെ മകന്റെ കണ്ടനാളത്തിന് നേരെ വീശി പക്ഷെ ദൈവം അവന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു ഇതാണ് വിശ്വാസം ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് വിശ്വസിച്ചു എബ്രഹാം ഒന്നിലും അവൻ പതറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ച പേരാണ് വിശ്വാസികളുടെ പിതാവ് ദൈവം തന്ന വാഗ്ദത്വം വിട്ട അണുവിട ദൈവം മാറില്ല മക്കളെ ആ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കണം ദൈവ വാഗ്ദത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം ദൈവ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭാഗ്യമുള്ളവർ ചഞ്ചലപ്പെടരുത് പരീക്ഷകളിൽ പ്രതിസന്ധികളിൽ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ വേട്ടയാടപ്പെടലുകളിൽ ചഞ്ചലപ്പെടരുത് ഉറച്ച മനസ്സോടെ നിൽക്കണം അത് സംബന്ധിച്ച് ഗലാത്തി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പ്രസൂണായി പൗലൂസ് എഴുതി അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾ അത്ര അബ്രഹാമിന്റെ മക്കൾ എന്നറിവിൻ നാം അബ്രഹാമിന്റെ മക്കളുടെ പദവി പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ കനികാമറിയമെന്ന പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്റെ മക്കൾ എന്ന പദവി പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ ഉറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ദൈവത്തെയും ദൈവവചനത്തെയും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ വിശ്വാസികൾ എന്ന സ്ഥാനത്തിന് നാം അർഹരായി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ അത് സംബന്ധിച്ച് അപ്പോ സുല്ലാ പൗലൂസ് വീണ്ടും എഴുതുന്നു ഗലാത്തി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം അങ്ങനെ വിശ്വാസികൾ 
വിശ്വാസിയായ അബ്രഹാമിനോട് കൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസിയായ അബ്രഹാമിനോട് കൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ആ മഹാ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നാം വിശ്വാസത്താലാണ് അത് പ്രാപിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു വലിയ സംഗതി നാം ബോധ്യപ്പെടണം എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തിനുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ദൈവവചനത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ തന്നെ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ദൈവം പറയുന്നത് എന്തും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അങ്ങനെയാണല്ലോ അബ്രഹാം തന്റെ മകനെ ബലി കഴിച്ചത് ദൈവമക്കളെ സക്കായി മാനസാന്തിരപ്പെട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അരികിലേക്ക് വരികയാണ് അവന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന കർത്താവ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ഇവനെ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയാകയാൽ ഇന്ന് ഈ ഭവനത്തിന് രക്ഷ കൈവന്നിരിക്കുന്നു സക്കായിയെ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു വിളിച്ചു എന്തായിരുന്നു അതിന് അവന് യോഗ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അബ്രഹാമിന്റെ പ്രവൃത്തി അവൻ വിശ്വാസത്താൽ ചെയ്തു ദൈവബന്ധത്തിന് തടസ്സമായി നിന്ന സ്വന്തം മകനെ ദൈവം കൽപ്പിച്ചിടത്തു കൊണ്ടുപോയി യാഗം കഴിപ്പാൻ അബ്രഹാം തയ്യാറായി അതാണ് അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അതേ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ സക്കായുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദൈവബന്ധത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അകറ്റുന്നത് തന്റെ ദ്രവ്യാഗ്രഹമാണെന്ന് സക്കായിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ സമ്പത്താണ് എന്നെ അന്ധനാക്കിയത് ഈ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള മോഹമാണ് എന്നെ അന്ധനാക്കിയത് സമ്പത്തിൽ കണ്ണു നട്ടുപോയ ഒറ്റ കാരണത്താൽ അതിനുശേഷം ഞാൻ ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല ആ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഈ സമ്പത്തിനെ കണ്ടു സമ്പത്തിൽ കണ്ണു നട്ടുപോയ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും കണ്ടിട്ടില്ല അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ സമ്പത്തിനെ കണ്ടു സമ്പത്തിനെ കണ്ണു വെച്ചു പോയ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഉടപ്പറന്നവരെ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല അവരുടെ സ്ഥാനത്തും ഞാൻ സമ്പത്ത് കണ്ടു ഈ സമ്പത്തിൽ കണ്ണു വെച്ചു പോയ നിമിഷം മുതൽ എൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ദൈവത്തെ മറന്നു മാതാപിതാക്കൾ മറന്നു ഉടപ്പറന്നവരെ മറന്നു എൻ്റെ സ്വന്തം ബന്ധങ്ങൾ മറന്നു എൻ്റെ സഭയെ മറന്നു എൻ്റെ സ്വന്തം ജനത്തെ മറന്നു എൻ്റെ മതപുരോഹിതന്മാരെ മറന്നു എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം മറന്നു എൻ്റെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും എൻ്റെ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെ അകറ്റിയത് ഈ സമ്പത്താണ് അബ്രഹാമിനെ അകറ്റിയത് വാർദ്ധക്യകാലത്ത് ലഭിച്ച മകനായിരുന്നെങ്കിൽ സക്കായിയെ അകറ്റിയത് ഈ സമ്പത്തായിരുന്നു അബ്രഹാം തന്നെ മകനെ ബലി കൊടുത്ത് ദൈവത്തിലുള്ള കാഴ്ച പുനഃസ്ഥാപിച്ചെങ്കിൽ സക്കായി തന്റെ സമ്പത്ത് ബലി കഴിച്ച് ദൈവത്തിലുള്ള കാഴ്ച പുനഃസ്ഥാപിച്ചു ഇത് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇവനും അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി ആകയാൽ ഇന്ന് ഈ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം തന്റെ മകനെ യാഗം കഴിച്ചു വിശ്വാസത്താൽ സക്കായി തന്റെ സമ്പത്ത് യാഗം കഴിച്ചു പകുതി സമ്പത്ത് പാവങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയിൽ നിന്ന് അന്യായമായി വാങ്ങിയവർക്ക് നാല് മടങ്ങ് ശുദ്ധശൂന്യനായി അവൻ മാറി ഇത് തന്നെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭാഗ്യം ഇപ്രകാരം ഒരു ഭാഗ്യ കണ്ടെത്തൽ നമുക്ക് സാധ്യമാകുമോ നഷ്ടം വരുമല്ലേ നഷ്ടം വരുന്നതൊന്നും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല ദൈവമക്കളെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അതൊന്നും മാനസാന്തിരപ്പെട്ടവരുടെ പട്ടികയിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റിയ ആളുകളല്ല ദൈവം അവരെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവരനുദപിച്ചതൊക്കെ സത്യമാണ് പക്ഷെ തിരുത്തിയിട്ടില്ല തിരുത്തപ്പെടേണ്ട ആൾ തിരുത്തപ്പെടാതെ സംഭവിക്കുന്ന അനുതാപം അനുതാപമല്ല അവർ നടത്തുന്ന കുംഭസാരം കുംഭസാരവുമല്ല സക്കായിയുടെ അനുതാപമാണ് അനുതാപം അവൻ്റെ കുംഭസാരമാണ് കുംഭസാരം അവൻ്റെ ഭാഗ്യമാണ് ഭാഗ്യം 
അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് അവനെ അബ്രഹാമിന്റെ സ്വന്തതി എന്ന് വിളിച്ചത് സ്നേഹമുള്ളവര് ഇപ്രകാരം അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി എന്ന ആ വലിയ പദവിയിലേക്ക് എത്തുവാൻ ഇന്ന് നമ്മളും വിളിക്കപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ ദൈവത്തിലും ദൈവവചനത്തിലും ദൈവവാഗ്ദത്വത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരത്ര ഭാഗ്യമുള്ളവർ അപ്പോസ്തുരന്മാർ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിച്ചു കർത്തൃവാഗ്യത്വത്തിൽ വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവർ വഴുതിപ്പോകാതിരുന്നത് ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവർ സഭയെ സഭയെ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കൈയും മെയ്യും മറന്ന് അരയും തലയും മുറുക്കി ഇറങ്ങിയത് ആ വിശ്വാസത്തിൽ അവർ ഉറച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവർ രക്തസാക്ഷികളാകാൻ മത്സരിച്ചത് ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആദിമസഭയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് വിശുദ്ധന്മാർ ക്രൂരസിംഹങ്ങൾക്ക് ഇരയായപ്പോഴും മൃഗയുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പോഴും തടവറയിൽ ഇരുട്ടിനടയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും റോമൻ കൊളോസിയങ്ങളിൽ ഭേദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോഴും ചഞ്ചലപ്പെടാതെ നിന്ന് അസാമാന്യ ധൈര്യം കാണിച്ചത് വിശ്വാസത്താൽ ഭാഗ്യമുള്ളവരായി തീർന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവമക്കളെ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത ലാഭം മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന അതിനു വേണ്ടി എവിടെയും എന്ത് വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യുന്ന ഏത് സാഹചര്യത്തിലും വേഷം മാറിക്കെട്ടുന്ന ഏത് നിലപാടും നിമിഷങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും ഭാഗ്യവാനാകയില്ല ഭാഗ്യവതിയാകയില്ല വലിയ വില കൊടുത്തുകൊണ്ട് വലിയ നഷ്ടം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവീക വാഗ്ദാനം നിവൃത്തിയാകട്ടെ എന്ന് വിശ്വാസത്താൽ പറഞ്ഞ ദൈവകരങ്ങൾ ജീവിതം വെച്ചു കൊടുക്കാൻ മനസ്സുള്ളവരത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ പേരുള്ളവർ വിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് ചെറിയ വിലയൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് ശോധനകൾക്ക് വിധേയം ചെയ്യ വിധേയാക്കപ്പെട്ടു ഒരുപാട് പരിഹാസം കേൾക്കേണ്ടി വന്നു ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ആദ്യം വാർത്ത കേട്ട് ജോസഫ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ദൈവിക ഇടപെടൽ മുഖാന്തിരം ചേർത്തു സ്വന്തം മകനെ ഉദരത്തിലിട്ടുകൊണ്ട് ദീർഘയാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഈ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചേറെ നാൾ കഴിയാൻ മുമ്പ് കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ദീർഘദൂരത്തുള്ള മിശ്രയിമിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ആശാരിയുടെ പണിപ്പുരയിൽ ദൈവപുത്രൻ വളരുന്നത് കണ്ട് നെടുവീർപ്പിടേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ അവിടെയൊന്നും ഭാഗ്യവതിയായ വിശുദ്ധ കന്യമാതാവ് ചുളുങ്ങിപ്പോയില്ല വാടിപ്പോയില്ല ഒടുവിൽ തന്റെ മകൻ കുരിശിൽ കിടന്ന് പിടയുന്നത് കണ്ട് ഹൃദയത്തിലൂടെ വാൾ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി അപ്പോഴും പതറിയില്ല ദൈവമക്കളെ അതുകൊണ്ട് സർവ്വലോകത്തും എല്ലാ കാലത്തും ചരിത്രമുള്ളിടത്തോളം ഏറ്റവും ഭാഗ്യവതി എന്ന് വിശുദ്ധ മാതാവ് വാഴ്ത്തപ്പെടുകയാണ് ദൈവത്തെ പ്രസവിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവൾ മഹാഭാഗ്യവതിയാണ് വിശുദ്ധ മാതാവ് ഈ മഹാഭാഗ്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശ്വാസത്താൽ അവൾ ആർജിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുന്നു ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാട് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവകൽപ്പന വിശ്വസിക്കുന്നവരൊക്കെ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് ആ ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ ഗണത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ചേർക്കപ്പെടട്ടെ അതിന് നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഇപ്പോൾ ആശംസിക്കുകയാണ് ആരും വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അന്യരായി പോകല്ലേ ആരും നിർഭാഗ്യവാന്മാരും നിർഭാഗ്യവതികളുമായി പോകല്ലേ നമുക്ക് ഭാഗ്യമുള്ളവരാകാം വിശ്വാസത്താൽ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹവാനായ ദൈവമയ സ്വർഗീയ പിതാവേ അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ദൈവത്തിലും ദൈവവചനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെ ഭാഗ്യവാന്മാരെന്ന് തിരുവചന വെളിച്ചത്തിൽ വിശുദ്ധകന്യമർത്ത് പറയാമ്മയുടെയും അബ്രഹാം പിതാവിൻ്റെയും ജീവിതത്തെ സാക്ഷി നിർത്തി ഇന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ അവരുടെ വിശ്വാസം പോലെ തികഞ്ഞ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറയ്ക്കുവാൻ ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഭാഗ്യമുള്ളവരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാനും ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ ഗണത്തിൽ ചേർക്കപ്പെടുവാനും ദൈവമേ ഈ വചന കേൾവി മുഖാന്തിരം ഞങ്ങൾക്ക് ഇടവരുത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ നന്മകൾക്കുമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു കേൾപ്പിച്ച വചനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും തന്നെ ആമേ